వెల్కమ్ టు మన ట్రీక్స్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నదని నా కామెంట్లు చెప్పండి చూసారు కదా హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టుగా వాతావరణం అనేది చేంజ్ అయిపోయింది నేను వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకోగానే కరెంట్ పోయింది మా ఇంటి దగ్గరలో ఇప్పటి నుండి అంటే మన బ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మీ ఇంట్లో దగ్గర వాతావరణం ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి నుండి అంటే కరెంట్ రాగానే బ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అలాగే ఈ బ్లాగ్ మీకు నచ్చిందా లేదా అన్నది కూడా నాకు కామెంట్లు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్ మీరు కనుక మన ఛానల్కి మూడోసారిగా వచ్చినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ రాసింది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేశారు కదా పక్కన ఒక గంట వస్తుంది కదా దాన్ని కూడా కొట్టినట్లయితే నేను ఏ వీడియో చేసినా కూడా ఆ నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పటి నుండి బ్లాక్ చూసి ఎంజాయ్ చూసారు కదా ఈ ఇప్పుడు వచ్చేసి టైమ్స్ ఈవినింగ్ సిక్స్ అవుతుందండి సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఇలా ఉందనమాట వెదర్ అంతా కూడా ఇలా ఉంది లైట్గా మనకు చీకటి పడుతూ అలాగే ఫుల్లుగా గాలి పెడుతూ ఉంది కరెంటు కూడా పోయింది మా ఇంట్లో అందుకని బయటికి ఇలా వచ్చి వీడియో అనేది తీసానమాట ఎంత గాలి వేస్తుందో మీరు చూడవచ్చు చెట్టు అనేది మనకు ఇలా వంగిపోయిందనమాట తాడి చెట్టు అంటారు కదా అది కొబ్బరి చెట్టు అదైతే వంగిపోయింది అంత గాలి వేసింది మన మా ఇంటి దగ్గరలో ఫుల్లుగా గాలి అలాగే కరెంటు కూడా లేదు మా ఇంట్లో వాటర్ కూడా రావట్లేదు చాలా వరకు పనులు అయితే పెండింగ్లో పడిపోయాయి ఈరోజు అయితే చాలా లేట్గా స్టార్ట్ చేశాను ఈవినింగ్ వర్క్ వచ్చేసి చాలా లేట్గా స్టార్ట్ చేశాను ఎంత గాలి పెడుతుంది అనేది మీరే గమనించవచ్చు కరెంట్ అయితే చాలా వరకు మనకు ఈ కరెక్ట్గా ట్వెల్వ్కి వెళ్ కరెంటు పోతే మా ఇంట్లో ఇప్పుడు సిక్స్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా రాలేదు ఇలా ఫుల్గా వాతావరణం చేంజ్ అయినప్పుడు మనము స్నాక్స్ లాంటిది లేదంటే వేడి వేడిగా టీ లాంటిది పెట్టుకొని తాగితే సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట నేను టీ పెట్టుకొని టీ తాగుతున్నాను ఈవినింగ్ టైంలో టీ పెట్టుకొని టీ తాగుతున్నాను పనులు అయితే అలానే ఉండిపోయాయి టీ తాగేంతలోపు కరెంట్ అయితే వచ్చేసింది టీ తాగగానే మా ఇంట్లో కరెంట్ అనేది వచ్చేసింది నేను గబగబా పనులు చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను వాటర్ కూడా వచ్చేసింది కరెంట్ కూడా వచ్చేసింది అనమాట ఇలా టీ తాగగానే వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఈవినింగ్ టైంలో ఇలా వాతావరణం చేంజ్ ఉన్నప్పుడు మనం కరెక్ట్గా వేడి వేడిగా స్నాక్స్ అలాగే టీ తాగితే ఆ సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట ఫీలింగ్ అనేది టీ అయితే నాది అయిపోవచ్చింది మా పిల్లలు ఆడుతున్నారు పిల్లలను చూసుకుంటూ నేను టీ తాగుతున్నాను అనమాట కరెంట్ పోయింది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా డోర్ దగ్గరే ఆడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు చీకటి అంటే చాలా భయము అలాగే ఎదురుగా చూసుకున్నట్లయితే కిచెన్ అనమాట కిచెన్లో ఎంత చీకటి ఉంది అనేది మీరే గమనించుకోవచ్చు బాల్కనీ డోర్ తీసి పెట్టాను ఇలా మాకు బాల్కనీ డోర్ ఉంది టీ తాగేలోపు కరెంట్ అయితే వచ్చేసింది కరెంట్ రాగానే ఫస్ట్ వంట పని చేశాను అనమాట వంట చేసుకుంటే మనకు ఒక పెద్ద వర్క్ అయితే ఫినిష్ అయిపోతుంది అనేసి ముందుగా నేను వంట చేసేసుకొని తర్వాత అంట్లు తోమేసుకున్నాను అంటే గిన్నెలు తోమేసుకున్నాను ఈవినింగ్ టైం హడావిడి ఇలా ఉంటుంది అనమాట మా ఇంట్లో చూసారు కదా ఈవినింగ్ టైం గబగబా పనులు అనేది ముగించేసుకున్నాను కరెక్ట్గా ఇప్పుడు సిక్స్ థర్టీ కావచ్చింది అనమాట సిక్స్ థర్టీకి నేను గిన్నెలో ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాను గబగబా తోమేసి వాటి వాటి ప్లేస్లలో నేను సర్దుకున్నాను అండ్ వచ్చేసి ఇలా నేను మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ నాకు బాగా అలవాటు వంట వంట క్లీన్ చేసుకోవడం బాగా అలవాటు అనమాట ఇలా గబగబా తీసేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మా వారు వచ్చేసారు సెవెన్ వరకు మా వారు వచ్చేసారు వారికి లైట్గా టీ పెట్టించాను అనమాట టీ పెట్టి వారికి ఇచ్చేసి తర్వాత ఆ అంట్లు కూడా ఉంటే తోమేసుకొని నీట్గా వంట వండను క్లీన్ చేసుకున్నాను ఇలా ఉంటుందన్నమాట ఈవినింగ్ అయిన మార్నింగ్ నేను ఇలానే వంట వండను నీట్గా పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే మనం తరచూ వంట చేస్తూ మనం ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేసేది వంటగదిలోనే కాబట్టి నేను ఎక్కువగా వంటగదిని నీట్గా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ పని అయితే అయిపోవచ్చింది తర్వాత పనులన్నీ ముగించేసుకొని వీడియో అనేది అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అనమాట దాదాపుగా మనకు సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి నేను వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు సెవెన్ అయిపోయింది అలాగే ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట చూసారు కదా పనులన్నీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనము నేను వీడియో గ్రోతింగ్ ఆయిల్ చూపించండి అక్క అనేసి చాలా వరకు రిక్వెస్ట్ చేశారనమాట అందుకని ఈరోజు మన వీడియోలో ఒక మంచి హెయిర్ గ్రోతింగ్ ఆయిల్ గురించి చూపించబోతున్నాను ఇదివరకు నా ముందు వీడియోలో చూసుకున్నట్లయితే నేను చాలా హెయిర్ ఆయిల్స్ గురించే నేను మీతో షేర్ చేశాను అందులో మీకు ఏది చక్కగా పడుతుందో అలాగే చక్కగా మీకు అంటే ఏది బాగా నచ్చిందో దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి అలాగే ఈరోజు మన వీడియోలో ఇంకొక హెయిర్ ఆయిల్ గురించి చూపించబోతున్నాను అనమాట ఇది వచ్చేసి డాబర్ హామండ
ఈ డాబర్ ఆమండ్ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది మన హెయిర్ గ్రోత్ అవ్వడానికి అలాగే హెయిర్ ఫాల్ సమస్యని తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట డాబర్ ఆమండ్ హెయిర్ ఆయిల్ అలాగే సోయా ప్రోటీన్ విటమిన్ ఈ ఉందండి ఇందులో సోయా ప్రోటీన్ విటమిన్ ఈ ఉంది హెయిర్ డ్యామేజ్ ఫ్రీ అనమాట హెయిర్ డ్యామేజ్ని కరెక్ట్గా కంట్రోల్ చే చేయడానికి చాలా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ డాబర్ ఆమండ్ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది ఈ డాబర్ హామండ్ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది మనము ఎలా పె ఎలా వాడాలి ఏంటి అన్నీ కూడా ఈరోజు మన వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అలాగే షేర్ చేసుకునే కంటే ముందు మనలో చాలామంది కూడా స్కిన్ వైట్నింగ్ అవ్వడానికి ఒక మంచి క్రీమ్ చెప్పండి అక్క అనేసి మనలో చాలామంది కూడా అడిగారు అనమాట నేను ఇదివరకు చేసిన నా ముందు వీడియోలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లోరోజోని క్రీమ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే అది పర్ఫెక్ట్గా నేను వాడాను నాకు దాని రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి నేను మీ అందరితో షేర్ చేస్తున్నాను అలాగే కొంతమందికి అంటే కొంతమందికి కరెక్ట్గా సెట్ అయింది కొంతమందికి సెట్ కాలేదు మీరు కూడా అదే యూజ్ చేసి చూడండి అంటే ఫ్లోరోజోని క్రీమ్ అనేది యూజ్ చేసి చూడండి మీకు చక్కటి రిజల్ట్ ఇస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే ఈ ఇలా ఫ్లోరోజోని క్రీమ్ యూజ్ చేస్తూ మనము హోమ్ రెమెడీస్ అయితే తప్పకుండా యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనము ఎక్కువగా మార్కెట్లో దొరికే క్రీమ్స్కి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వకుండా ఇలా హోమ్ రెమెడీస్ కనుక ట్రై చేసుకున్నట్లయితే మీకు ది బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది అలాగే రాబోయే నా ముందు వీడియోస్లలో మీకు ఒక చక్కటి హోమ్ రెమెడీ గురించి చూస్తాను అలాగే ఈ డాబర్ ఆమండ్ ఆయిల్ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది మనకు ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అన్న దాని గురించి మీకు ఫస్ట్గా చెప్తాను మీకు కనుక ఎక్కువగా చుండ్రు సమస్య అలాగే హెయిర్ ఫాల్ సమస్య కనుక మీకు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ డాబర్ ఆమండ్ హెయిర్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఆ సమస్య అనేది దూరం అయిపోతుంది అలాగే మీరు ఎప్పుడైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి అంటే ఇలా వాటర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ సమస్య అనేది వస్తుందనమాట ఈ డాబర్ ఆమండ్ హెయిర్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం వల్ల అలాంటి సమస్య అనేది రాదనమాట అంటే మనకు వాటర్ చేంజ్ అయినా కూడా మనకు హెయిర్ ఫాల్ సమస్య రాకుండా ఉంటుంది అనమాట కొన్ని కొన్ని హెయిర్ ఆయిల్స్ యూజ్ చేయడం అంటే యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు సడన్లీ మనం ఎక్కడైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు వాటర్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ సమస్య అనేది ఎక్కువైపోతుంది ఈ డాబర్ హామ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం వల్ల అలాంటి సమస్య రాకుండా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఈ డాబర్ హెయిర్ ఆమండ్ హెయిర్ హెయిర్ ఆయిల్ వచ్చేసి మనము నైట్ అప్లై చేసుకొని అలాగే మార్నింగ్ వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే నైట్ అప్లై చేసుకొని మార్నింగ్ లేవగానే హెడ్ బ్యాక్ చేసేసుకోవాలి అలాగే ఈ డాబర్ ఆమండ్ హెయిర్ ఆయిల్ వచ్చేసి అంటే మీరు రెగ్యులర్గా ఏ షాంపూ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో అదే షాంపూని యూజ్ చేయండి అంటే కెమికల్స్ లేని షాంపూని యూజ్ చేస్తే మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట కెమికల్స్ లేని షాంపూస్ని మీరు ఎంచుకోండి అంటే మీరు తరచూ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో అదే యూజ్ చేయండి మీకు ఇంకా మంచి రిజల్ట్ కావాలి అంటే కెమికల్స్ లేని షాంపూస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేశాను ఎందుకంటే ఈ డాబర్ హామ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ ఫ్రైజ్ వచ్చేసి మనకు సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ ఉందండి ఇది మనకు అన్ని మార్కెట్లలో అంటే అన్ని మెడికల్ షాప్లలో అలాగే జనరల్ స్టోర్లలో మనకు అందుబాటులో ఉంది అలాగే మోర్లో హెరిటేజ్లో ఇలా మనకు అన్ని చోట్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది ఈ డాబర్ హామ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది మాకు మీకు దగ్గరలో ఉన్న కిరాణా షాప్లో కానివ్వండి లేదంటే మెడికల్ షాప్లో కానివ్వండి మనకు ఈజీగా అందుబాటులో ఉంది దీని ప్రైస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ ఉంది అలాగే బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్ కూడా ఉందన్నమాట మనకు మార్కెట్లో మీట్ చూసుకున్నట్లయితే నేను ఆల్రెడీ చిన్న బాటిల్ అనేది యూజ్ చేశాను ఎందుకంటే బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుందా లేదా ఈ ఆయిల్ అనేది ఎలా యూ ఎలా పనిచేస్తుందని నేను పర్టికులర్గా తెలుసుకున్న తర్వాత వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు బెస్ట్ రిజల్ట్ అనిపించింది అంటే ఎలాంటి హెయిర్ ఫాల్ సమస్య అయితే నాకైతే రాలేదు మంచి రిజల్టే ఇచ్చింది నేను దీన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా నేను రెగ్యులర్గా ఏదైతే షాంపూ యూజ్ చేస్తానో అదే షాంపూని యూజ్ చేయడం జరిగింది అంటే షాంపూ పర్టికులర్గా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్గా మీరు ఏ షాంపూ అయితే యూజ్ చేస్తారో ఆ షాంపూని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా నేను ఆల్రెడీ ఒక చిన్న బాటిల్ అనేది వాడేశాను మనకు బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్ ఉందన్నమాట మార్కెట్లో మనకి సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్కి మనకు బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్ ఉంది అలాగే దీన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అలాగే అప్లై చేసుకో అంటే ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి చాలామందికి కూడా మనలో చాలామందికి కూడా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో తెలీదు ఎందుకంటే పైన పైన ఇలా పెట్టేసుకొని నార్మల్గా బర్న్ వేసేసుకుంటారు అలా కాకుండా మనము పర్టికులర్గా మీకు అంటే ఇలా తీసి మనం కనుక
ఇప్పుడు నేను హెయిర్ ఆయిల్ అనేది నేను ఏ విధంగా పెట్టుకుంటానని చూపిస్తాను ఇలా టూ సైడ్స్కి మనం తీసేసుకొని మనం ఇలా తీసుకుంటూ అంటే పాయలు పాయలుగా తీసుకుంటూ మనము హెయిర్ ఆయిల్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు హెయిర్ ఆయిల్ అంటే ఏ హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టుకున్నా కూడా మీరు ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి మీ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అంటే మనం యూజ్ చేసే ఆయిల్ మనకు ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఇలా తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఒకరి హెల్ప్ లేకుండా మీరే చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు చూసారు కదా నేను ఏ విధంగా పెట్టుకున్నాను అనేది వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి చూసారు కదా ఇలా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట నేనైతే ఇంత ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేశాను అంటే నాకు వన్ టైంకి ఇంత ఎంఎల్ అనేది పట్టింది అనమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము హెయిర్ ఆయిల్ని అప్లై చేసిన తర్వాత ఇలా ఇలా మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మర్దన చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అప్పుడే మనకు చక్కగా మనకు అంటుతుంది అనమాట ఇలా ఇలా ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది మనం చక్కగా ఇలా మసాజ్ చేసుకోవాలి హెడ్ మసాజ్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలానే మసాజ్ చేసి మనము పైకి ఇలా బన్ లాగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మీరు కనుక మార్నింగ్ టైంలో ఈ హెయిర్ ఆయిల్ని యూజ్ చేసినట్లయితే అంటే మనకు కరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకు ఆయిల్ అనేది అలానే ఉండాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాతనే మనం వాష్ చేయాలి మనలో చాలామంది కూడా నైట్ పెట్టుకొని మార్నింగ్ వాష్ చేయడం అలవాటు ఉంటుంది కదా అలా వాష్ చేసిన నో ప్రాబ్లం అనమాట నేనైతే కరెక్ట్గా ఒక వన్ డే వరకు అలానే పెట్టేసుకుంటాను ఏ హెయిర్ ఆయిల్ అయినా అంటే వన్ డే వన్ డే తర్వాత కూడా హెడ్ బాత్ చేయాలి అనుకుంటే చేస్తాను లేదంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ అలానే పెట్టుకుంటాను అనమాట ఎందుకంటే మనకు అప్పుడే మనకు కరెక్ట్గా ఆయిల్ అనేది సెట్ అవుతుంది అనమాట చూసారు కదా ఇలానే ఫైవ్ మినిట్స్ మర్తన చేసి నార్మల్గా బన్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఎక్కువగా చుక్కులు కూడా పట్టావన్నమాట అంటే మనకు ఎక్కువగా జుట్టు రాలిపోదు ఇలా పైకి బన్లా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఎంత చక్కగా పెట్టుకున్నాను మీరే చూసారు కదా ఇలానే పెట్టుకోవాలి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి మనకు ఎండింగ్ వరకు కూడా కర కరెక్ట్గా ఆయిల్ అనేది పట్టించాలన్నమాట చూసారు కదా నేను ఎండింగ్ వరకు కరెక్ట్గా ఆయిల్ అనేది పట్టించి ఇలా పైకి మనము బన్ లాగా వేసేసుకోవాలి పైకి ఇలా టైట్గా బన్లా వేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కోమ్ చేయండి అప్పుడే మనకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇమీడియట్గా అంటే మనం ఎంబడే కోమ్ చేసామంటే మనకు ఆయిల్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట కోమ్కే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇలానే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు వెయిట్ చేద్దాం హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనం నార్మల్గా జుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మీరు రెగ్యులర్గా అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసినప్పుడు అంటే రెగ్యులర్గా ఏ హెయిర్ ఆయిల్ అయితే యూజ్ చేశారో సడన్గా ఈ డాబర్ ఆమండ్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం వల్ల లైట్గా మనకు అంటే ఆయిల్ అనేది పెట్టుకుంటూ ఉంటే కొంచెం జుట్టు అనేది ఊడిపోతుంది మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటే నార్మల్గా మనకు ఎంత జుట్టు అయితే పోతుందో అంతే జుట్టు అనేది పోతుంది తర్వాత మనం కంటిన్యూ చేయడం వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది అలాగే మన హెయిర్ అనేది సిల్కీగా అండ్ షైనీగా ఎలాంటి హెయిర్ వాళ్ళకైనా కూడా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట సిల్కీ అండ్ షైన్గా అవుతుంది హెయిర్ హెయిర్ అనేది పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట చుండు సమస్య దూరం అయిపోతుంది ఇలా అన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట డాబర్ హోమ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల మీలో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా తెచ్చుకొని ట్రై చేసి అలాగే నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో ఎలా ఉంది మీకు అందరికీ కూడా నచ్చిందా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్లో చెప్పండి మీ అందరికీ మన వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ రాసుకుంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేశారు కదా పక్కన ఒక గంట వస్తుంది కదా దానికి కూడా కొట్టడం వల్ల నేను ఏ వీడియో చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నేను మరొక బ్లాగ్తో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను బాయ్ ఫ్రెండ